வணக்கம் நான் திப்பூர் முருகேசன் இந்த பட்ட காலே போடும் கெட்ட குடியே கெடும் அப்படி ஒரு பழமொழி உண்டு இப்போ நானும் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அந்த செம்பரம்பாக்கம் வெள்ளத்திலேருந்து இந்த ஆயா அரசு ஒன்றரை சதவீத வித்தியாசத்தில் ஆட்சி அமைத்தது ஆயா டிக்கெட் போட்டது ஓபிஎஸ் முதல்வரானது அதுக்கப்புறம் அன்னார் ஆயா சமாஜில் தியானம் பண்ணது ஞானோதயமானது எடப்பாடி முதல்வரானது தினகரனை ஒதுக்கி வச்சது இடையில் வந்து தாத்தா தாத்தாவுக்கு பாவம் உடம்பெல்லாம் கட்டி வந்து அதை குணமாக்க கொடுத்த மருந்து அலர்ஜி ஆகி லங்ஸில் ஃப்ளம் ஃபார்ம் ஆகி அந்த ஃப்ளம்மை செக் பண்ணி எடுக்க ஒரு ஓட்டையை போட்டு இப்படி தொடர்ந்து ஒரே பேட்டர்னில் சம்பவங்கள் நடந்துக்கிட்டு வருது சரி இவ்வளோதான் போல் எல்லாம் வந்து விடிகிற காலம் வந்துருச்சு போல் எப்படியும் தினகரன் வந்து ஒரு இருபது எம்எல்ஏ வச்சுருக்காப்புல ஸ்டாலின் வந்து இந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வர இந்த இருபது பேர் ஓட்டை மாற்றி போட்டால் சனியை விடும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தா புதுசாக ஒரு சனியை வந்திருக்கு இப்போ மாநாடுங்கிறது வந்து தங்கள் இயக்கத்துக்காக தங்கள் கட்சிக்காக நடத்துனது தான் வரலாறு இது வந்து என்னடான்னா ரஜினியை முன்வைத்து மாநாடா இது இந்த தொலைக்காட்சிகள் தொலைக்காட்சியில் தான் வந்து இந்த ஸ்பான்சர்டு ப்ரோக்ராம்லாம் வரும் இந்த ஏர்வா மாட்டின் இன்னும் என்ன என்ன கருமமும் வரும் அதெல்லாம் வந்து ஸ்பான்சர்டு ப்ரோக்ராம் காசை கொடுத்து போடுறது அந்த மாதிரி அந்த தமிழருவி மணியன் இந்த பேரே வந்து என்னுடைய மைண்டில் நிற்கிறதுக்கு காரணம் வந்து என்னென்னா கலைஞர் ஒரு முறை மாநில திட்டக்குழுவில் வந்து இந்த ஆள் மெம்பராக போடுறாரு இந்த ஆள் வந்து இந்த நாய்க்கு வெறி பிடிச்சிட்டுன்னா அது ஓனரையே கடிச்சு வைக்கும் அந்த மாதிரி இவர் வந்து அன்னைக்கு இருந்த திமுக அரசை சழட்டு மேனிக்கு விமர்சிக்க ஆரம்பித்தார் அவர் கலைஞர் ஒரு பஞ்சம் சொன்னார் நாம் திட்டக்குழு உறுப்பினர் ஆக்கினோம் அவர் வந்து திட்ட குழு உறுப்பினர்னு நினைச்சிக்கிட்டு பேசுகிறாரு இந்த ஒரு பாயிண்டால் தான் வந்து அந்த ஆள் பேரே எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது கடந்த தேர்தல்களில் இந்த மூன்றாவது அணி மாற்று அரசியல் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ரீலை விட்டுக்கிட்டு இருந்தானுங்க ரீலை அறுந்து போச்சு இந்த எஸ்வி சேகரை பற்றி வீடியோ பதிவு போடும்போது முன்னாள் நடிகர் முன்னாள் இயக்குனர்னு ஆரம்பித்தார் இதுவும் அதே கேஸ் தான் போல் முன்னாள் ஆசிரியர் முன்னாள் வழக்கறிஞர் முன்னாள் புரோக்கர் அந்த புரோக்கர் வேலையை கூட சரியாக செய்யலாம் பாவம் ரஜினிகாந்த் அவன் சம்சாரம் ஏதோ ஸ்கூல் நடத்துதான் அந்த ஸ்கூலுக்கு வாடகை கட்டலைன்னு கேஸை போட்டு அது கூட்டம் போட்டு வச்சுருக்காங்க இந்த நேரத்துலேயே மாநாட்டை நடத்துறது நாளைக்கு ரஜினிகாந்த் வந்து வெளியே வருவார் ப்ரெஸ்காரம் போய் கேட்பான் மணி என் கருத்து என் கருத்து அல்லன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாப்பில் அதான் ரஜினி கேரக்டர் இப்போ அந்த அது என்ன படம் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றி ஏதோ ஒரு படம் எடுத்தாங்க அதில் ஒரு சீன் வரும் நீங்கள் வந்து சினிமாவில் அப்படி பேசுனீங்களே இப்படி பேசுனீங்களேன்னு ரஜினிகாந்த் பொதுக்குன்னு அதுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அது யாரும் டைலாக் ரைட்டர் எழுதுன்னு நான் பேசினேன் அதுக்கு நான் எப்படி பொறுப்பாக முடியும்னு கேட்பார் அதான் ரஜினியினுடைய கேரக்டர் ரஜினிகாந்த் வந்து ஒரு எஸ்கேபிஸ்ட்டு ஹிப்பாக்ரெட் தன்னைத்தானே ஏமாற்றிக்கிறது தான் வந்து ரஜினியினுடைய வாழ்க்கை இப்போ வந்து லதாங்கிற நடிகையை லவ் பண்ணுவார் வாஜாரே ராமவரம் தோட்டத்தில் வச்சு செம கும்மு கும்புடுவார் உடனே வந்து கொஞ்ச நாள் 
கஞ்சா அடித்து ஜர்தா போட்டு சீனை போடுவார் அப்புறம் வந்து லதா அப்படின்ற பேர் கொண்ட பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்குவார் ஆனால் ரஜினிகாந்துடைய கேரக்டர் அதே போல் ஜெயலலிதா கிட்ட செருப்படி வாங்குவார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சினிமாவில் நீலாம்பரி அப்படின்னு ஒரு கேரக்டரை வச்சு அந்த கேரக்டர் முன்னே சீனை போட்டு மனசை ஆட்டிக்குவார் ரஜினிகாந்த் ஒரு எஸ்கேபிஸ்ட் ரஜினிகாந்த் ஒரு ஹிப்பாக்ரெட் தன்னைத்தானே ஏமாற்றிக்கிற பார்ட்டி ஏ பழைய மேட்டர்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது ரஜினிகாந்துக்கு வந்து பெண் குழந்தை பிறந்தது பிறந்த உடனே அதுக்கு ஒரு பேரை வைக்கிறார் அந்த பேர் என்னடான்னா மண்டபதரி குழந்தைக்கு வச்ச பேரை கூட மெயின்டைன் பண்ணாத பார்ட்டி என்னது ஆண்டவன் கட்டளையாம் ஆண்டவன் கட்டளை நான் வந்து அரசியலில் இறங்குறதுக்கு தீர்மானிச்சுட்டேன் அப்படின்னு மணியன் கிட்ட மட்டும் சொன்னாரா என்னடா கூப்பி இதெல்லாம் போர் வரட்டும் இது எப்படி இருக்கு பாருங்க அதாவது நிரந்தரமான இராணுவத்தை வச்சுக்கிட்டா சம்பளம் கொடுக்கணும் இதே வந்து ஊருக்கு போய் வேலையை பார்த்துக்கங்கிட்டா சம்பளம் கொடுக்க தேவையில்லை அதான் ரஜினியினுடைய சூட்சமும் இப்போ ரஜினிகாந்த் வந்து இது வரைக்கும் பண்ண ஒரே ஒரு தர்ம காரியம் என்னடான்னா அந்த ராகவேந்திரா கல்யாண மண்டபத்தாண்ட ஏதோ மோர் பந்தல் போட்டாராம் அது ஒன்று தான் அது கூட அந்த ஏரியாவில் போகிறவன் எவன் மோரை குடித்தான்னு தெரியாது ராகவேந்திரா கல்யாண மண்டபம் அதில் எத்தனை இலவச திருமணம் நடந்ததுன்னு தெரியாது ஆஸ்ரம் ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து ரஜினி இருபத்தஞ்சுன்னு ப்ரோக்ராம் வச்சு காசெல்லாம் வசூல் பண்ணாங்க அதில் எத்தனை குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக படிப்பு கொடுத்தாங்க தெரியாது இப்போ என்னுடைய பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் நான் நடிகன் நடிகனாக இருந்துக்கோ அப்போ வந்து நடிகனுக்குரிய எல்லா கல்யாண குணங்களையும் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் குடிக்கலாம் கூட்டடிக்கலாம் வருமான வரியை ஏமாற்றலாம் எதை வேணும்னா பண்ணலாம் அதை விட்டு போட்டு நான் ஞானி நான் சன்னியாசி நான் வெங்காயம் இப்படி சீனை போடும்போது தான் இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் வருது அந்த மூப்பனார் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வச்சா இருப்பாருங்க அப்போ வந்து திமுக கூட்டு வச்சிருச்சு ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் தமிழகத்தில் இருந்த அரசியல் ஃபார்முலா என்னடான்னா காங்கிரஸோடு கூட்டு வச்ச திராவிட கட்சி ஜெயிக்கும் அன்னைக்கு வந்து காங்கிரஸ் கூடாரம் காலி காங்கிரஸ் கூடாரம் காலியாகி மூப்பனார் பின்னாடி வந்துருச்சு அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு இந்த காக்கா உக்கார பணம் பழகும் இந்த கதைம்பாங்க அது வருஷம் கூட ஞாபகம் இல்லை அந்த சூட்லேயே வண்டி ஓடுது போச்சடையான் படம் அந்த படத்துக்கும் ரஜினிகாந்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ரஜினி நடிக்கும் அப்படின்னு போட்டு கல்லா கட்டினாங்க ரஜினி இருபத்தஞ்சின்னு போட்டு கல்லா கட்டினாங்க எந்த படத்தை பாரு இல்லைங்க பயம் தெனாலியில் கமல் சொல்லுவார் பாருங்க அந்த மாதிரி பயம் பயத்துக்கு பிறந்தவர் தான் ரஜினிகாந்த் இந்த பாமகவுக்கும் ரஜினிகாந்த் நடந்த கூத்தெல்லாம் தெரியும் ரசிகன்லாம் வந்து டங்குவார் வந்து அடி உத அவமானம் எல்லாம் பட்டான் அப்புறம் பார்த்தா பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு பத்திரிக்கை கொடுக்குறாங்க போய் அன்பு மணி வந்து நடிகர்கள் சிகரெட் பிடிக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு அறிக்கை விட்டதுமே டிக்லேட் போடுறாரு அண்ணன் அதான் ரஜினி கேரக்டர் இதையெல்லாம் நம்பி இந்த தமிழருவி மணிகனை பற்றி இப்போ தான் விக்கிபீடியாவில் படித்தேன் இந்த தூய்மைவாதம் தூய்மைவாதம் பேசுகிறவெல்லாம் வந்து என்னென்னா கனவு உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க எஸ்கேபிஸ்டுங்க ஆதர்சங்கள் உண்டு அது வேறு யதார்த்தம் வழிவிட்டால் தான் ஆதர்சங்களை அமல்படுத்த முடியும் யதார்த்தம் நெருக்கி அடிச்சுக்கிட்டு நிற்கும்போது ஆதர்சம் வந்து அனாரியாக தான் நிற்கும் இதெல்லாம் ஒரு பேச்சு இந்த ஆள் பேசுனதில் எந்த ஒரு பேச்சுக்காச்சும் 
ரஜினி கமிட்டானா நான் வந்து அரசியல் பேசுறதையும் விட்டுறேன் இது தேவையா கொடுத்த காசுக்கு மேலே போகிறதுனா இதான் நிறைய பத்து ஆண்டுகளில் தென்னிந்திய நதிகளை இணைத்து விடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் கண்டியாக்கருக்கு வந்து ஒரு சினிமாவில் ஒரு ஏழு எட்டு சொம்பு தண்ணி கொண்டு வந்து ஊற்றுவார் ஃப்ரிட்ஜ் மேலே வந்து அப்படி வேணால் சேர்க்கலாம் கலைஞர்கள்லாம் வந்து விளம்பரமே இல்லாமல் அளப்பறையே கொடுக்காம அது என்ன சொல்கிறது சைலண்ட்டு கில்லிங் இந்த தென்னக நதிகள் இணைப்புங்கிறத வந்து தமிழக நதிகள் இணைப்பு என்ற அளவில் கலைஞர் வந்து பூல் பண்ணியிருக்காரு ஆனை கல்யாணத்துக்கு மோகம் அடிக்கிறாப்புல இருக்கு இதில் பாருங்க இன்னைக்கு ஆளுங்க வச்சு அதிமுக அதிமுகவை பற்றி பேசலை அதில் ஒரு லாஜிக் இருக்குது திமுகவை இழுக்குது பற்றி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இன்னைக்கு எலெக்ஷன் வச்சா திமுக பம்பர் மெஜாரிட்டியில் அடிச்சிக்கிட்டு வரும் இப்போ இங்கே வந்து என்னடானா நான் திமுகவை எதிர்க்கிறேங்கிற மாதிரிங்க அவனும் புரிஞ்சிக்கலாம் அதிமுகவை எதிர்க்கிறேங்கிற மாதிரிங்க அவனையும் புரிஞ்சிக்கலாம் ஆனால் கழகம் இல்லாத தமிழகங்கிற மாதிரிங்க அவன் தான் வந்து லிட்டன் அஜெண்டாவோடு இருக்கிறவன் அவன் என்ன பார்ப்போ அதிமுகவை வந்து என்ன ஞான சூன்யமும் திராவிட கட்சியாக ஏற்றுக்க மாட்டான் ஏன்னா வாத்தியார் காலத்தில் வாத்தியாரே வந்து மூக அம்பிகை கோயிலுக்கு போகிறது என்ன பொருளாதார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடுங்கிறது என்ன சென்டருக்கு காவடி தூக்குறது என்ன எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அதை கொண்டு வந்து திராவிட கட்சின்னு சேர்த்து இந்த மாதிரி பேசுகிறவங்கெல்லாம் என்னடானா எப்படி ஆச்சும் திமுக ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது அதுக்கு கட்டையை போடணும் அதுக்கு எந்த மலத்தை திங்க வேணும்னாலும் தயார் அது இவனுக்கெல்லாம் வந்து எவன் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறான் எவன் ஸ்பான்சர் பண்ணுறான் ஒன்றுமே புரியல எனக்கு தெரிஞ்சு ரஜினிகாந்த் எல்லாம் வந்து மூட்டை அவுக்கிற கேஸே கிடையாது மூட்டை அவுக்கிற கேஸாக இருந்திருந்தால் ஜில்லா ஜில்லாவாக நான் வந்து சந்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாப்பில் அப்போ செலவாகும்ல அதனால தான் வந்து ராகவேந்திரா மண்டபத்துக்கு வர வச்சாப்பில் அதான் ரஜினி கேரக்டர் என்னுடைய சந்தேகம் என்னென்னா இங்கே மறுபடி வந்து ஒரு ஹங்கு வர வைக்கணும் அதான் இவங்க ஸ்கெட்சி இப்போ பன்னீர்செல்வம் சேப்டர் ஓவர் எடப்பாடி மேட்ரு ஓவர் இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாலும் ஓவர் ஓவர் தினகரன் கையில் இருபது பேர் இருந்தாலும் சரி பதினஞ்சு பேர் இருந்தாலும் சரி ஸ்டாலின் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தால் இந்த ஆட்சி ஓவர் ஓவர் இப்போ அடுத்தது வந்து எலெக்ஷன் எலெக்ஷனுக்கு களம் தயாராகிறது இது வந்து என்னென்னா குட்டையோ குழப்பணும் இங்கே போன தேர்தலில் எப்படி அந்த அது என்னது மானா பூனாவா அது என்ன கருமமோ அதை வச்சு சொதப்பணுங்க திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் வித்தியாசம் எவ்வளோ ஒன்றரை சதவீதம் இந்த கேனா பூனா வாங்கின ஓட்டு எவ்வளோ கூட்டு கழிச்சு பாருங்கள் கணக்கு சரியாக வரும் இப்போ மறுபடியும் கேனா பூனான்னா சாணியை முக்கி செருப்பாக அடிப்பாங்க அதுக்காக வந்து ஒரு புது பிராண்ட் ரஜினிகம் ரஜினி ரஜினிகர்களே வந்து இதுக்கு மேலே நீ வயசுக்கு வந்தால் என்ன வராட்டி என்னன்னு வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இதில் வந்து ரஜினி வந்து இந்த மாநாட்டை ஸ்பான்சர் பண்ணுற வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா ரஜினி கிட்ட கல்லா குட்டி சாவியே கிடையாது என்னுடைய உள்ளுணர்வு சொல்கிறபடி பார்த்தா ரஜினிகாந்த் வந்து ஓரளவுக்கு மானத்துக்கு பயப்படுறாள் ரஜினிகாந்த் வந்து கடங்காரனு காசு கொடுக்காம அவன் சம்மன் எடுத்துக்கிட்டு வந்தா ஜப்து வாரண்டோடு வந்தா போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து உள்ள தள்ளுற அளவுக்கு வந்து கலீஜி பார்த்தி கிடையாது ரஜினியோட கல்லா குட்டி சாவி ரஜினி கிட்ட கிடையாது அப்போ இந்த மாநாட்டை யார் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கோம் கூட நீங்களே கூட்டி கைச்சி கணக்கு போடுங்க கரெக்டாக வரும் நன்றி வணக்கம் சிக்கோரிலிருந்து முருகேசன்